আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু এখন আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করবেন হজরত মৌলানা আবরার উজ্জামান পাহারপুরি দামাদ বরকাত আলিয়া সাহেব জদা ও খলিফা হজরত মৌলানা আব্দুল হাই পাহারপুরি রহমতুল্লাহ আলী আজকের আলোচ্য বিষয় মুসলমান ভাইদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ আলহামদুলিল্লা <coughs> 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 মৌলানুল <laughs> صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دروس الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ধোকাবাজি হয় না সেই জবান হইল পাক সাত জবান যে জবানে আল্লাহ হামদ সানা হয় যে জবানে রসুল করিম সাল্লামের সামনে দূর করা হয় যে জবানে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া হয় সেই জবান হইল পাক সাত জবান এবং সেই চোখ বড় পাক সাত পবিত্র চোখ যে চোখ দিয়ে কোনো গুণাহের কিছুই দেখা হয় না যে চোখ দিয়ে 
আল্লাহ তালার নাকল মানে হয় না বরং যেই চোখ আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করতে থাকে যেই চোখ আল্লাহ তালা কুদরতকে দেখে যেই চোখ আল্লাহর কালাম দেখে আল্লাহর কালামের কালো কালো হরফ দেখে এই চোখ গুলো দিল পাক সাফ চোখ সেই হাত বড় পাক সাফ হাত যেই হাতে প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য হলেও আল্লাহর কালাম উঠে আল্লাহর কোরআনকে ধরা হয় বড় পাক সাফ সেই হাত যে হাত দিয়ে কোনো মানুষকে কোনো লোককে কষ্ট দেওয়া হয় না যে হাত দিয়ে কোনো হারাম লেনদেন হয় না যে হাত দিয়ে কোনো মানুষকে ধোকা দেওয়া হয় না কোনো মাহলুকের প্রতি কোনো জুলুম করা হয় না কিছু সময় আল্লাহ কালামকে ধরা হয় সেই হাত দিয়ে সেই হাতে হালাল রিজি পৌঁছে সেই হাত দিয়ে মানুষের উপকার করা হয় ইয়েতিনের মাথায় হাত গুলিয়ে দেওয়া হয় গরিবকে আদর করা হয় ছোটকে স্নেহ করা হয় কোনো দুর্গ মানুষকে ধরে রাস্তা পার করিয়ে দেওয়া হয় এই হাত গুলো বড় পাক সাপ হাত এবং সেই কদম বড় পাক সাপ কদম যে কদম প্রতিদিন কমসে কম পাঁচবার আল্লাহর ঘর মসজিদের দিকে আসে বড় পাক সাপ সেই কদম আমরা যারা আমরা যারা মুসলমান আমাদের জন্য নিজেদেরকে পাক সাপ রাখা বড় সহজ আল্লাহ তালা এমন এক নিজাম এমন এক ব্যবস্থা আমাদের জন্য করে দিয়েছেন যে আমরা চাইলে আমাদেরকে পাক সাপ রাখতে পারি আমাদের ইয়াকিন নামক এক সম্পদ আছে বিশ্বাস নামক একটা দৌলত আছে এই সম্পদ এবং এই দৌলত দিয়ে আমরা আরাম থেকে বাঁচতে পারি আমাদের ইয়াকিন আছে যে রিজিত তো আল্লাহ তালা দেন এটা আমাদের একটা সম্পদ এই সম্পদ কাফের মুসলিমদের নাই এই সম্পদ ইহুদিন আসারাদের নাই এই সম্পদ যারা অমুসলিম তাদের নাই যে রিজিক তো আল্লাহই দিবেন সুতরাং আমার কি প্রয়োজন অন্যায় কাজ করার কি প্রয়োজন আমার এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আমার এই জমান এই চোখ এই হাত পাকে হারামের মধ্যে ব্যবহার করার কি প্রয়োজন কি প্রয়োজন আমার নামাজ ছেড়ে দেওয়ার উপার্জন করতে গিয়ে প্রয়োজন তো নেই আমার বেকার কেন কষ্ট করবো আমাদের জন্য অনেক সুযোগ আল্লাহকে পাওয়া অনেক সুযোগ গুনা মুক্ত জিন্দিগি যাপন করা অনেক সুযোগ জান্নাতকে সহজে পেয়ে যাওয়ার কিন্তু আমরা এইগুলো কাজে লাগাই না কাজে লাগাই না আল্লাহ তালা হাত পা চোখ নাক কান মুখ দিয়েছেন এগুলো ব্যবহারের নিয়মও দিয়েছেন আবার যদি লোভ আসে দুনিয়ার প্রতি সেটারও চিকিৎসা দিয়ে দিয়েছেন যে দেখো শুধু তুমি না জমিনের একটা পিঁপড়া দেখাও যায় না এটাকে একটা পিঁপড়া পিঁপড়া না তার থেকেও ছোট একটা কোন জীব কোন একটা অনু জীব আনু এটারও রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ হাতে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন সুতরাং আমার কি প্রয়োজন আমার কি প্রয়োজন রিজিকের জন্য আল্লাহকে নারাজ করার আজকাল সারা দুনিয়ার মধ্যে যে অস্থিরতা সে অস্থিরতা মুসলমানদের মধ্যে রিজিকের জন্য নামাজ ছেড়ে দিতেছে এটা কল্পনাও করা যায় না মুসলমানের খেলায় যে রিজিকের জন্য সে নামাজ ছাড়তেছে এটা কেমন কোন হালাত আমাদের মুসলমানদের হয়েছে যে নামাজ কেন ছাড়তেছে রিজিকের জন্য আল্লাহ তো দায়িত্ব নিয়েই রাখছেন অথচ আমি তার জন্য নামাজ ছেড়ে দিতেছি আল্লাহ হুকুম দিয়ে ছাড়তেছি এক থেকে বোকামি হয় না হয় না বোকামি সামনে রমজান মাস আসতেছে অতীতকে পরিষ্কার করার মাস রমজান মাস জিন্দিগি ধুয়ে গেছে সাফ করার মাস হলো রমজান মাস আল্লাহ তালার সাথে অনেক দূরত্ব হয়ে গেছে লোক অনেক দূরে সরে করছিলাম আবার আল্লাহর কাছাকাছি চলে যাওয়ার মাস হলো রমজান মাস এবাদত থেকে অনেক দূরে সরে গেছিলাম আবার এবাদতের মধ্যে ফিরে আসা মাস হলো রমজান মাস নিজের ঘর নিজের বাড়ি নিজের বাস্তু গীতা থেকে অনেক দূরে চলে গেছিলাম নিজের আপন জনকে হারিয়ে ফেলেছিলাম সে আপন জনদের কাছে ফিরে আসার মাস হলো রমজান মাস 
মোমিনদের আপন যে হইল বললো মোমিন বান্দারা নামাজিরা আল্লাহ আল্লাহর আপন যে ঘরের মানুষ ঘরের মানুষ ঘরের মানুষ কোরআন এবং হাদিস থেকে কথাই বুঝে আসে যে আল্লাহ তালার একটা ঘর আছে একটা পরিবারের মতো আছে আমাদের দুনিয়ার পরিবার না যে মা বাবা সন্তান সন্ততি সেই সুরত না কিন্তু তবু একটা পরিবারের মতো আছে এদের কি বলা হয় আহলুল্লাহ আল্লাহ পরিবার ভুক্ত মানুষ তা আমি তো আল্লাহর পরিবারের লোক ছিলাম কিন্তু নামাজ ছেড়ে দিয়ে রোজা ছেড়ে দিয়ে হালাল উপার্জন ছেড়ে দিয়ে সত্য বলা ছেড়ে দিয়ে নজরের হেফাজত ছেড়ে দিয়ে জবানের হেফাজত ছেড়ে দিয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হেফাজত ছেড়ে দিয়ে আমি আল্লাহর পরিবার থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছিলাম যার কারণে জিন্দগি কোথাও কোনো তৃপ্তি পাই না আমি ঘরের লোক যখন ঘর থেকে বিতাড়িত হয় তার কোনো শান্তি থাকে না যেমন পলাক আসামির কোনো শান্তি নেই ফেরারি আসামির যেমন কোনো শান্তি নেই তো যারা আমরা আল্লাহর হুকুমকে ছেড়ে দিই আল্লাহর পরিবার থেকে আল্লাহর ঘর থেকে বাহির বাহির ঘুরতেছি আল্লাহর পরিবারস্থ মানুষ না হয়ে অন্য মানুষ হয়ে ছোটা ছুটি করতেছি আমাদের উপরও শান্তি নেই জিন্দিগির একটা সেকেন্ডের জন্য কোনো স্থিরতা নাই একটাই উপায় সামনে রমজান আসতেছে এই রমজানে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসি আমার নিজের ঘরে ফিরে আসি ফিরে না আসলে বোঝা যাবে না যে ঘরটার মধ্যে কত শান্তি এই জন্য আজকে সবচেয়ে বড় কথা প্রথম কথা এটাই যে আমরা যারা এখনো পাঠক্য নামাজ ধরতে পারি নাই এখনো ধরতে পারি নাই শয়তানের ধোকায় নকসের ধোকায় আসলে আমরা খুব শান্তির মধ্যে নাই খুব শান্তির মধ্যে নাই কথাগুলো প্রত্যেকে দিনের মধ্যে ঢুকাই নামাজ ছেড়ে দেওয়া কোনো দিন শান্তি নেই কোনো দিন শান্তি নেই আবার যদি সেই নামাজ আমি আমার ব্যবসার জন্য ছাড়ি এই ব্যবসার কোনো দরকার নেই আমার যে ব্যবসা আমার নামাজকে নামাজ নষ্ট করতে দিতেছে যে ব্যবসার জন্য লুঙ্গি বেচি চানাচুর বেচি বাদাম বেচি নামাজের সময় হইল চুপলিটা মসজিদের বারান্দায় রেখে আল্লাহ এই ব্যবসাই করি কে বলেছে আমাকে এমন ব্যবসা সাজাতে যে ব্যবসার জন্য আমাকে নামাজ সারতে হয় এক অক্ত নামাজ পড়া এক অক্ত সময় মতো নামাজের সাথে নামাজ পড়া এমন একটা দুনিয়া না হ্যাঁ দশ দুনিয়া মিলাইলো দশ দুনিয়া মিলাইলো এটা সমান হবে না সমান হবে না বাস্তব কথা সমান হবে না অথচ ব্যবসার সাথে আমরা নামাজ সারতেছি এই ব্যবসার নতিজা ভালো না ফলাফল ভালো না যদিও বাচ্চাদের কিছু লাভ নজরে পড়বে কিন্তু ফলাফল ভালো না ফলাফল ভালো না এই জন্য আমার ভাই এটা দুনিয়ার ফলাফল কিংবা আখরাতের ফলাফল সামনে রমজান আসতেছে রমজানকে আমরা কদর করি রমজান হলো একটা মৌসুম একটা মৌসুম যেমন নাকি বিভিন্ন মৌসুমের বিভিন্ন উপকারিতা থাকে কল্যাণকর্মীদের থাকে এবং মৌসুমি ফলের একটা কার্যকারিতা থাকে মৌসুমি ফলগুলো পৃথিবীর সমস্ত ডাক্তারে বলে যে মৌসুমি ফলগুলো খাওয়া দরকার কিছু ফল তো সারা বছর ফলন হতে থাকে সেটা খাওয়া না খাওয়া ঠিক আছে কিন্তু মৌসুমি ফল যেগুলো যেগুলো বারো মাসে একবার হয় বা দুইবার হয় এই ফলগুলোর মধ্যে আল্লাহ রবুল্লা আলমী এমন কিছু শক্তি দিয়ে দিয়েছেন এমন কিছু কার্যকারিতা উপকারিতা দিয়ে দিয়েছেন যেগুলো দ্বারা এটা যে খাবে তার এটা এই সারা বছরের ঘাটতিটার দ্বারা পুরো নিয়ম যে আমি খেলাম না তরুণ বের হয়েছি খেলাম না কি অসুবিধা না একটা অসুবিধা আছে যাদেরকে তৌফিক দিছে তাদের খাওয়া উচিত এগুলো ডাক্তারদের কথা এটা এমন একটা জিনিস আছে যেটা আল্লাহ তালা এক মাসেই যদি দেন কিন্তু এটা ফায়দা বারো মাস হইতে থাকে রমজান মাস এটা হলো এটা একটা মৌসুম এই মৌসুমকে যে কাজে লাগাবে তার বারো মাস ফায়দা হবে বারো মাস ফায়দা হবে কাজে লাগানো মানে নিজের জিন্দিগিকে পরিষ্কার করার জন্য কাজে লাগানো এটা আসলে জুমার আগে একদিনের বয়ানে আধা ঘন্টার বয়ানে জিন্দিগি পাল্টাবে না নিজেকে হিম্মত করতে হবে 
নিজেকে হিম্মত করতে হবে আখেরাতের দিকে তাকাইতে হবে যেমন অনেক বড় ব্যবসা দিচ্ছে ঠিক আছে আমার বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে আমার রমজান মাসে কোটি কোটি টাকা আয় আছে সব ঠিক আছে রমজান কালী ব্যবসার মধ্যে পুরোপুরি কাজে না লাগাইলে আমার তো সমস্যা এই জন্য রমজানে অনেক করলাম অনেক করলাম করতে করতে রোজা কাজা পেল রোজা ছাড়লাম নামাজ ছাড়লাম তারা দিত করলাম ই না जिंदगी रमजान शक्ति रोग इन नष्ट ना ख्याल कम होक ना तो दरकार विश्वास करी नामक एक दौलत आज मुसलमान 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 मजबूत कर विभिन्न कला कौशले विभिन्न रकम गभर एवं सुदूर प्रसार षड़ मस्जिद क्या परीक्षार जगान देवारे ना कि कस्टमर भीड़ दीते आल्ला दिखे तक आल्ला दिखे तक देखिए बंदा कि देखी परीक्षा कस्टमर के मस्जिद चले दरकार बेकार आधा घंटा समय मेहनत कर जीवने 
এবং যারা বৈধ উপায় করছে ঠিক কিন্তু আয়োজনের করতে গিয়ে নামাজ ছাড়লো রোজা ছাড়লো আল্লাহ তারা হাকিব থেকে বর্তে একটা করে রাখে যে এখন এখন যে আয়োজনের গুলো করবে এগুলো ওই বর্তের মধ্যে করবে গিয়ে খাত আগেই তৈরি করে রাখে আল্লাহ তারা এরপর যখন সেই খাতে খরচটা হয় তো মানুষ বলে যে দেখো আমি যদি তখন দোকান বন্ধ রাখতাম আমার তো আয়টা হইতো না না হইলে আমি এখন কি করতাম আসল ঘটনা হইল ওই খাত আল্লাহ আগে তৈরি করে রাখছে করছে কেন যে এই আয়টা তুমি যেটা করতেছো এখন আমাকে অসন্তুষ্ট যেটা করতেছো এটার জন্য আমি করতে পারি না একটা এই গর্ত আল্লাহ তারা তৈরি করেন বান্দা যখন অসৎ উপায় উপার্জন করে তখন আর বান্দা মনে করে যে উপার্জন না করলে আমি কি করতে আল্লাহ বলে যে উপার্জন না করলে এই গর্ত হইতে না তোমার বাস্তব হইতে এগুলো এই জন্য আমার ভাইরা কথা এগুলো বারবার বলা হইতেছে কিন্তু এখন যেহেতু রমজান মাস রমজান মাস সামনে আসতেছে আমরা এই সালে একটু সচেতন কত ভালো লাগে কত ভালো লাগে যে এমন একটা পরিবেশ যদি আমাদের সমাজে হইতো যে আজানের সঙ্গে সঙ্গে সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে স্বপ্ন দেখতেছি স্বপ্নের মতো মনে হয় কিন্তু সময় হবে না কেন হইলে কি দোষ আজানের সঙ্গে সঙ্গে মার্কেট গুলো বন্ধ হয়ে গেছে আজানের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটা মানুষ যে যে হালাতে ছিল মসজিদ মুখী হওয়া শুরু করছে কত ভালো হইতো সেই সমাজটা আল্লাহ কত খুশি হইতেন তাদের উপরে আমরা আল্লাহকে খুশি করার এত এত রাস্তা খুঁজতে থাকি আসল রাস্তা বাদ দিয়ে এই জন্য আমার ভাইরা এই কাজটা করি ইনশাআল্লাহ মানুষ বড় হয় বড় কিছুর দ্বারা না মানুষ বড় হয় ছোট ছোট কিছুর দ্বারা মানুষ বড় হয় বড় কিছুর দ্বারা না মানুষ বড় হয় এই ছোট ছোট কিছুর দ্বারা যত মানুষ বড় হয়েছে তাদের জিন্দগির উপাদান দেবে ছোট ছোট কিছু জিনিস এক মানুষ বড় হয়েছে শুধু কেন শুধু এই জন্য যে আজানের পরে সে অন্য কিছু কাজ করতে পারে ছিল সাধারণ মানুষ সে ওয়াকে আসে কিস্সা আমরা শুনেছি যে ওই তামার তামার ছিল তামার হাতুড়ি তুলেছে বাড়ি দিবে আজান হয়ে গেছে ওইদিকে ছেড়ে দিয়েছে এটা যে আল্লাহ ডেকেছে আমার মাওলা আমাকে ডেকেছে আমি কি করে এখন হাতুড়ি চালাইতে পারি আমি কি করে এখন দোকান খোলা রাখতে পারি আমার তো স্মরণ লাগে লজ্জা লাগে আমি তো এত নির্লজ্জ হইতে পারি না যেমন মাওলা আমাকে ডাকতেছে আমি দোকান খোলা বসে আসি আমার মাওলা আমাকে ডাকতেছে আমি দুনিয়ার ব্যস্ততার মধ্যে পড়ে আসি আমার স্মরণ লাগে আমার তো লজ্জা লাগে छोट मने छोट छोट भलो क्या मानुष के बड़ कर সবাই কেবল লায়ন করি ছুটি নাই আমাদের আমাদের ছুটি নাই মৌমেনের ছুটি নাই মৌমেনের ছুটি হবে মৃত্যুর পর এই রাত পর্যন্ত একটা শ্বাস বেকার নষ্ট করার উপায় নেই অনেকে জিজ্ঞেস করে যে ভাই আপনি কি ফিরে আসেন আপনি কি অবসর আছেন খুব কষ্ট লাগে প্রশ্ন শুনবে অবসর থাকার সময় কোথায় আবার ফিরি থাকার সময় কোথায় কেউ যখন জিজ্ঞেস করে আপনি কি ফিরি আছেন তো আমি বলি যে না আমি ফিরি নেই ফিরি থাকার সময়টা কোথায় দম ফেলার সময় নেই আমার আমাকে তো আমার আখেরাত গুছাইতে হবে এবং আখেরাত গুছানোর জন্য আমার যে নির্ধারিত সময় এটা তো গোলে গোলে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার ফিরি থাকার সময় কোথায় ছুটি নাই ভাই আমাদের প্রতিটা সেকেন্ড কে কাজে লাগাই রমজান মাসে নিয়োগ করি একটা সেকেন্ড যেন আল্লাহর জিকির শূন্য না যায় একটা সেকেন্ড যেন আল্লাহর জিকির শূন্য না যায় প্রতিটা সেকেন্ড আল্লাহকে ডাকতে থাকি আল্লাহকে ডাকতে থাকি আল্লাহকে ডাকতে থাকি আল্লাহ ছাড়া আসলে কোনো রাস্তা নাই আমাদের কোনো রাস্তা নাই দুনিয়াতে কেউ আপন না কেউ আপন না আপন তো সে যে আমার কবরে আমার করতে পারে 
আপন তো সে যে আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাইতে পারে আপন তো সে যে আমাকে জান্নাতে পৌঁছাইতে পারে সেই না আপন দুনিয়াতে কারোই ক্ষমতা নাই কারোই শক্তি নেই আমার ভাইয়েরা সবচেয়ে আপন তিনি তাকে রেখে আমরা দুনিয়ার পিছনে যেইভাবে যেইভাবে আমরা ডুবে গেছি দুনিয়ার পিছনে লেগে গেছি আমার ভাইয়েরা বড় বোকামিকা থেকে চাওয়া स्त्री যে পরিবারের লোকদের জন্য আয় রোজগার করতে করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেললাম নামাজ ছানলাম রোজা ছানলাম সত্য ছানলাম সততা ছানলাম আমার বউদের পরে তারা কি করবে আমার জন্য কি করবে আমার অনন্ত জিন্দিগির জন্য তারা কি করবে তাদের কি ক্ষমতা আছে কিচ্ছুই করবে না দু এক ফোটা চোখের পানি হয়তো ফেলবে সেটা মনে একটা টান রক্তের টানে পড়বে দিয়ে ছোট চোখের পানি তারপরে সব বিশ্বের শেষ এবং সামাজিক ভাবে সামাজিক আচরণ হিসাবে বছরে একটা মিলান মাহফিল দিবে তাও দরদে না মায়ায় না মোহাব্বতে না যদি মায়ায় মোহাব্বতে কিছু করতে চাই তো এই সন্তান এক অক্ত না মাছ ছাড়তো না এই ভয়ে যে আমি বেনামাজি চললে আমার বাবার কষ্ট হবে যদি বাবার দয়াই মিলাদ মাহফিল করতো যদি বাবার দয়াই মা বাবার দয়াতেই মা বাবার মোহাব্বতে যদি বছরে একটা অনুষ্ঠান করতো যদি মোহাব্বতে করে থাকতো তাহলে আমার ছাড়তে পারতো না সে বোঝা যায় এগুলো সব সামাজিক অনুষ্ঠান এগুলো সব গান্ধা দুর্গন্ধযুক্ত সামাজিকতা যেগুলো ইবাদত ছিল আফসোসের বিষয় যেগুলো ছিল ইবাদত কিছু কাজ আছে সামাজিক কাজ সেগুলো মানুষ সামাজিক হিসেবে করে সেগুলোর মধ্যে শরীরতে বিধি বিধান আছে কিন্তু কিছু কাজ আছে যেটা খাস এবাদত এবাদতকে মানুষ সামাজিকতা বানায় দিচ্ছে বলার পরও কাজ হয় না যাই হোক সেই কথা বলি না বহুবার বলা হয়েছে যার মনে চা আমল করবে আমি জালেমদের জন্য কাপড়দের জন্য জাহান নাম তৈরি করে রাখছি তোমার যেটা মনে চাই করো আমার ভাইয়েরা আল্লাহর ধমক এই করোনা অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন তা না এটা ধমক ভাই বহুবার বলা হইতেছে এই মৃত মানুষ কেন্দ্রিক যত অনুষ্ঠান এগুলো ছাড়ি ছাড়তে চাই না ছাড়তে চাই না যতবার বলা হইতেছে যে প্রত্যেকটা কাজ সবকালি ওলামা গ্রামের সাথে পরামর্শ করে করেন করতে চাই না নামাজের সুন্নত তো জিজ্ঞেস করি কিন্তু জিন্দেগির সুন্নত জিজ্ঞেস করি না নামাজের সুন্নত তরিকা জিজ্ঞেস করতেছি কিন্তু আমার ঘর বানানোর সুন্নত তরিকা কি এটা কোন আলেমকে জিজ্ঞেস করি না কত গরিব কত মিসকিন সেই মানুষটা যে মানুষ একটা পাঁচতলা ভ্রমণ করেছে কিন্তু তার ছাদের পানি মানুষের মাথায় পড়ে ছাদের পানি মানুষের মাথায় পড়ে মানুষ কিছু বলার সাহস নেই কারণ সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে এই লোক সমাজের সবচেয়ে মিষ্টি কারণ তার একটা পাইপ লাগানোর পয়সা নাই একটা পাইপ লাগানোর পয়সা নাই কেন নাই ওলামাইকের আমার সাথে সম্পর্ক নেই এটা যে জিন্দগি বরবাদ করে দেয় মানুষকে কষ্ট দেওয়া ইজা এ মুসলিম এটা জানেন জিন্দিগির কিছু সুন্নত আছে সমস্ত সুন্নত নামাজের সুন্নত জিজ্ঞেস করলাম এই সুন্নত সেই সুন্নত জিজ্ঞেস করলাম ঠিক আছে ভালো কথা কিন্তু ব্যবসার সুন্নত কি কয়জনে জিজ্ঞেস করে কয়জনে জিজ্ঞেস করে আল্লাহ তাদের কাছে জবাব দিতে হবে চারটা প্রশ্নের আগে তো এক কদম আগানো যাবে না শুনেছি না হাদিস চার প্রশ্নের জবাব দাও তারপরে সামনে বড় অন্য দাঁড়ায় থাকো এখানে অনন্তকাল দাঁড়ায় থাকবা 
চার প্রশ্ন মধ্যে এক প্রশ্ন হইল ময়দানে জবাব দিতে হবে বলবো যে আল্লাহ আমি তো আমার আমার চাচারা যে ব্যবসা করছে ওই ব্যবসা করছি তোমার চাচা তোমার জন্য আদর্শ ছিল নাকি আমি বলেছিলাম তুমি রসুলকে বছরে একদিন স্মরণ করছো তাও বারো এর আমার ভাইরা এই সমস্ত পুরানো কথা এগুলো আমরা খেয়াল করি এই সমস্ত কথার শেষ নাই জিন্দেগি আমার জিন্দেগি আমাকে তৈরি করতে হবে লাভ নাই আমার তা আমাকে তৈরি করতে হবে ভালো লাগুক আর না লাগুক ভালো লাগুক আর না লাগুক মনে চা আর না চাক আমার তা আমাকেই করতে হবে এবং চা স্কলার যাব আমাকেই দিতে হবে যাব্বা চাচা দাদা আমাকে পার করে দাও না কেউ আসবে না এই জন্য আমার ভাইরা ওলামাইকে রামের সাথে অজ্ঞানী ওলামাইকে রামের সাথে পরামর্শ ছাড়া নামাজও না তেইশটা বছরে প্রত্যেকটা দিন চব্বিশটা ঘন্টা যত কাজ করেছেন সবই হলো দেখানো রাস্তা এটা সুন্নত এটাই সুন্নতের ব্যাপক অর্থ আরেকটা সুন্নতের খাস একটা পরিভাষা আছে যে ফরজ ওয়াজিবের পরে একটা স্তর আছে এটা সুন্নত এটা খাস একটা পরিভাষা रोजा घर संसार मेर विवाह जिंदगी गलाय दिवे मानुष के दिन पथे रखार नाक कम पूरा जिंदगी बोला मैं कि ना তাদের কান্না তারা তৈরি করেছেন এই জন্য যে তুমি একটা হালতের মধ্যে একটা গন্ডির মধ্যে থাকো কিন্তু সমাজের যখন যেখানে যেখানে সমস্যা দেখবা সেখানে গিয়ে ধরবা যে ভাই এটা নাই বোকা লোকেরা বলে এতদিন কোথায় ছিলেন এতদিন কোথায় ছিলেন বোকারা বলে এগুলো ইঞ্জিনিয়ার কি সব কাজ করবে সব কাজ করবে প্রত্যেকে যার যার বিভাগের কাজ করবে কিন্তু প্রধান যিনি তিনি ধরাই দিবেন বোকা মিস্ত্রি হেরে বলবে আরে মি আপনি বুঝেন এটা আপনার কাজ ওলামাইকে রামের সাথে পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ না করি আল্লাহ তালা সামনে রমজান কে খুব কাজে লাগানোর কৌতিক নাসিব করেন ভাই কতগুলো দিন থেকেই বলার চেষ্টা করেছি এবং নিয়োগ করি সময় নষ্ট করবো না সমস্যা 
গুনাহের ছায়া না এটা বড় সমস্যা না গুনাহ আসমান পর্যন্ত হয়ে গেল আল্লাহ তারা বলছেন যে আমার কাছে মাপ চাও তো গুনাহের ছায়া এটা আসলে বড় সমস্যা না বড় সমস্যা হইল গুনাহের অনুভূতি না থাকা গুনাহের অনুভূতি না থাকা এটা বড় সমস্যা একটা মানুষ অনেক গুনাহ করেছে কিন্তু ভিতরে তার একটা আফসোস রাখা কি করতেছে কি করছে একসময় এক সময় তার তৌবা নসিল হয়ে যাবে আফসোসটা যদি থাকে একটা লোক একটা গুনাহ করেছে কিন্তু ভিতরে তার হালাত ছিল কিছু না এটা এমন হয় এই লোক ওই হাজার গুনাহগার থেকে এই লোকের বিপদ বেশি এই জন্য বলা হয়েছিল যে ঘরে টেলিভিশন থাকবে সেই ঘরের মানুষদের গুনাহের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাবে একটু জোরে সরে এই কথা বললাম রাগ করেন না দুনিয়াতে রাগ করলো হাসেরও ময়দানে বলবেন না তিনি ঠিকই বলছিলেন ওলামায় কিরাম কথা বলে হাসেরও ময়দানের দিকে তাকায় দুনিয়ার অনেক ঝুঁকি নিয়ে কথা বলে ফেলে কারণ তাদের দৃষ্টি তো হাসেরও ময়দানের দিকে এই জন্য আপনাদেরকে আমি সোজা সুজি একবারে সোজা ইংরেজিতে বলে তাই দেখবো টেলিভিশন গুলো বের করে ফেলা অনেক যুক্তি অনেক কিছু আছে এগুলো সবচেয়ে বড় ক্ষতি এটাই গুনাহের অনুভূতি থাকে না গুনাহ তো হয় মানুষের বিভিন্ন লাইনে কিন্তু একটা অনুভূতি কিন্তু থাকে সবসময় কিন্তু ঘরে যদি আমি নিজের পয়সা দিয়ে নিজের ব্যবসার টাকা দিয়ে ঘরে একটা টেলিভিশন কিনে আনলাম আমার হাতেই রিমোট কন্ট্রোল তো গুনাহের অনুভূতি আমার কোন থেকে থাকবে গুনাহ থেকে বড় জিনিস ছিল গুনাহের অনুভূতি হারিয়ে ফেলা রোগ থেকে বড় সমস্যা হইল রোগের অনুভূতি না থাকা একটা লোকের ভিতরে ঘাত হয়ে আছে তার অনুভূতি আছে তাতেই ডাক্তারের কাছে যাবে চিকিৎসা করবে ভিতরে ঘা কিন্তু তার ব্যথা নাই হঠাৎ একদিন ধরা পড়লে ক্যান্সার হয়ে গেছে আল্লাহ তালা আমাদের এই বিষয়গুলো বুঝার এবং আমল করার তৌফিক নসিব করেন আমিন আহমদুল্লাহ